Hello everyone. Myself, GS. Today we are going to discuss about subject pathophysiology. In that, uh, there is a second unit in that endocrine uh, diseases, okay, or endocrine system disease is there. So, see, first of all, there are a few diseases of endocrine system like uh, acromegaly, adrenal insufficiency, or also known as Addison's disease. Then uh, Cushing syndrome, uh, cystic fibrosis link, then Graves disease, and uh, last one is Hashimoto's disease. Okay, so there is uh, also one disease. Okay, uh, that is in a severe form uh, called as Hashimoto's disease. Okay, so it's goiter. A goiter or goiter is a swelling uh, in the neck resulting from an enlarged thyroid gland. Uh, goiter can be associated with the thyroid that is uh, not functioning properly. So worldwide, over 19% of goiter cases are caused by iodine deficiency. So, apan ne me bagit lele ki salt jahe, okay? Salt check advertisement is the baga. Jaise hum aapne apne lasa daakhole jo tha ki suppose there is one advertisement, Tata Shuddha namak iska you know dana dana ek samana. Ache ek kai advertisement aste. So iodine is required to your body, okay? To your thyroid glands okay if uh, there is a deficiency of uh, salt or iodine is there so 90 percent of goiter cases are caused the term is from uh, latin okay it's gutteria meaning throat so there is a uh, neck region okay in that also known as adam's apple okay it is upper the adam's apple and uh, what is goiter so go uh, simply goiter is a enlargement of our thyroid gland okay so that is the swelling in front of throat caused by increase in the size of the thyroid glands okay so it's a very common thing and uh, uh, it is not dangerous much more but uh, in a severe cases it causes hashimoto's disease okay so i'll share a one screen you uh, screen with you okay uh, there is one presentation so it uh, looks simple See, this is the image of Queen Cleopatra, okay? It's an ancient queen, Egyptian queen. Uh, in his, Im uh, his image, showing like, uh, in her image, uh, showing that uh, suffering from goiter, okay? There are some coins, okay? Some ancient Greek and Roman coins uh, showing goiters. So, Hashimoto disease ki wa goiter jo hai tachi history hi khub juni hai to khub kala pasun hai tya kali tachavar kai treatment hot na hoti okay manun je koni astil te goiter pasun suffer karat hote ase te dakhavla jata hai king henry jo hota france cha chautha okay 1625 sali hi tachi baiko hai his wife maria de medici she is also suffering from goiter disease. Okay, so now we will see deep explanation about goiter. So abnormal enlargement of the butterfly shaped gland below the Adam's apple that is thyroid. Okay, a goiter commonly develops as a result of iodine deficiency or inflammation of the thyroid gland. See, not all goiters cause symptoms. Uh, symptoms that do occur might include swelling and coughing. So, rarely symptoms may include throat tightness or trouble in breathing. So, goiter ne nemka ka ona re, jo ghasa zo hai apla, okay? Aapan bolto ki phar rub zala hai ghasa, thik hai? Ta chantar shwaz ghele hai tera sona re, kasha mohe goiter mohe. A small goiter that does not cause symptoms may not need treatment. In some cases, medication or surgery is required. So, thoda kya goiter sa ti, jiya hai treatment jiya hai, uh, the symptoms were the snare and in rare cases the medication care surgery required us so common in more than 1 million cases per year in India the upon bagnaro enlarged thyroid when you go to name kakai owner is but it is a thyroid gland as that okay at the tumchi swatha chi bagal maji bagal the plan normal this that when he has a suzal lagla okay it's all the suzal ikiwa ya wada lagla hazo akar and next to akar ya wada lagla तर समझूंगे ऐसा हाँ का है थायराइड डिसीज़ है एनलार्ज थायराइड है ओके सो दिस इज सी दिस पार्ट इट इज़ अ नॉर्मल थायराइड बॉर्डर ओके जी वाइड बॉर्डर जी दिस थे तुम्हाला हाँ नॉर्मल है 
जो आपला आहे आता आणि जो रेड बॉर्डर जी दिसते जो जो काही रेड पार्ट दिसतो तुम्हाला वाढलेला तो एनलॉज था रेड ओके तो गॉयटर आहे ठीक आहे याच्यावर तुम्हाला जर अजून काही माहिती हवी असेल तर इथे मी रेफरन्स दिलाय त्याच्यावरनं तुम्हाला त्याची इन्फॉर्मेशन मिळून जाईल ओके सो गॉयटर देर इज अ इज अबनॉर्मल एनलॉजमेंट ऑफ युअर थायरॉइड ग्लँड अँड युअर थायरॉइड इज अ बटरफ्लाय शेप ग्लँड आपण बघतो बघा फिगर मध्ये बटरफ्लाय शेप आहे दिसतोय बटरफ्लाय शेप आहे सो हा वाढणार आहे याचे एनलार्जमेंट होणार आहे अँड युअर थायरॉइड इज बटरफ्लाय शेप ग्लँड लोकेटेड एट द बेस ऑफ युअर नेक जस्ट बिलो युअर ऍडम सॅपल ऑल दो ग्वायटर्स आर युजली पेनलेस अ लार्ज ग्वायटर कॅन कॉज अ कफ अँड मेक इट डिफिकल्ट टू यू फॉर स्वॉलोईंग ऑर ब्रिदिंग ओके सो थोडक्यात काय होणार आहे की जे काही आपण खाणार आहोत किंवा आपल्याला बोलताना श्वास घेताना या ग्वायटरमुळे आपल्याला त्रास होणार आहे ठीक आहे किंवा आपण ग्वायटरला असे डिफाईन करू शकतो दॅट अ ग्वायटर इज अँड एनलार्जमेंट ऑफ युअर थायरॉइड ग्लँड दॅट इज द ग्लँड ऍट द फ्रंट ऑफ युअर नेक जस्ट बिलो युअर ऍडम सॅपल तर खूप सिम्पल आहे पेपरला याच्यावर क्वेश्चन आला तर तुम्हाला याला आन्सर देणं खूप सिम्पल आहे सरळ एक फिगर ड्रॉ करा बटरफ्लाय शेप फिगर नसेल तर ऍटलिस्ट बटरफ्लाय कोणालाही ड्रॉ करता येईल ते करा आणि डबल बॉर्डर करा त्याच्यावर जी बाहेरची बॉर्डर असेल ती झाली तुमची एनलार्ज थायरॉइड ओके किंवा एनलार्ज गॉयटर आणि जी आतली तिला तुम्ही नाव द्याल नॉर्मल गॉयटर ओके सो सिम्पल फिगर काढायची त्याच्यामध्ये जास्त काही नाही इट मे बी अ टेम्पररी प्रॉब्लेम दॅट विल गेट बेटर विदाऊट ट्रीटमेंट और इट कॅन बी सिम्टम ऑफ अनदर पॉसिबली सिरियस थायरॉइड कंडिशन दॅट रिक्वायर्स मेडिकल अटेन्शन आता मी इथे तुम्हाला परत स्लाईड शेअर करतोय ओके सो इट मे बी अ टेम्पररी प्रॉब्लेम दॅट विल गेट बेटर विदाऊट ट्रीटमेंट और इट्स कॅन बी अ सिम्टम ऑफ अनदर पॉसिबली सिरियस थायरॉइड कंडिशन दॅट रिक्वायर्स मेडिकल अटेन्शन द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ ग्वायटर्स वर्ल्ड वाईड इज अ लॅक ऑफ आयोडिन इन द डायट तर याला जर तुम्हाला नीट करायचं असेल किंवा ट्रीटमेंट करायची असेल याच्यावर तर आपण ऑब्विसली वी आर नॉट अ फिजिशियन बट वी आर मच मोर दॅन फिजिशियन बिकॉज वी आर अ फार्मासिस्ट सो आयोडिन डिफिशियन्सीमुळे होत आहे दॅट इज दी सिरियस कॉज सो आयोडिन हा तुमच्या डाएटमध्ये असायला हवा नॉर्मल फॉर्ममध्ये त्याचा जे काही नॉर्मल रेंज आहे तेही मी तुम्हाला पुढे सांगतो इन द युनायटेड स्टेट्स वेअर द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट इज कॉमन अ गॉयटर इज मोर ऑफन ड्यू टू द ओव्हर ऑर अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉइड हॉर्मोन्स ऑर टू नोडल्स इन द ग्लँड इट सेल्फ ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द साईज ऑफ द गॉयटर युअर सिम्टम्स अँड द कॉज स्मॉल गॉयटर्स दॅट आर नॉट नोटिसेबल अँड डोंट कॉज प्रॉब्लेम्स युजली डोंट नीड ट्रीटमेंट Now we are going to see types of goiter so since many things can make your thyroid swell there are lots of types of goiters a few of them are simple goiter endemic goiters sporadic or non toxic goiters and multinodular goiter so what is simple goiter so simple goiter which happen when your thyroid gland does not make enough hormones the thyroid grows larger to make up for this he is a simple goiter now endemic goiters Sometimes called colloid goiter these are caused by a lack of iodine in your diet your thyroid uses iodine to make its hormones few people get this kind of goiter in a countries where iodine is added to table salt like the united states then sporadic or non toxic goiter which usually have no known cause certain drugs and medical conditions can trigger them then multinodular goiters which happen when lumps called nodules grow in your thyroid now a goiter is described as toxic when it's linked to hyperthyroidism that means your thyroid makes too much thyroid hormone simple ka what is hyperthyroidism jeva goiter ha toxic form madhe hoto je to ajun vadhayla lagto ke khup jasta vadto teva to hyperthyroidism madhe convert hoto ani ya velela to kay hoil serious asel toxic asel That means your thyroid makes too much thyroid hormone. What is your thyroid gland? It's very high. Expectation is very high. Expectation is not high. But the normal range is very high. What is your thyroid gland? It's very high. 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 Non-toxic goiter means what? A non-toxic goiter does not cause either hyperthyroidism or hypothyroidism. Not enough thyroid hormone. That's it. थायरॉइड ग्लँडने खूप जास्त हार्मोन जर प्रिपेअर केले तयार केले सिक्रेट जर केले तर हायपरथायरॉइडिझम होणार आणि त्याच्या ऑपोजिट काय जर नाही केले तर काय होणार हायपोथायरॉइडिझम होणार सिम्पल आहे हायपर म्हणजे जास्त थायरॉइड सिक्रेट करणं तयार करणं 
आणि हायपो म्हणजे कमी करणं कमी म्हणजे नॉट इनफ थायरॉइड हार्मोन म्हणजे थायरॉइड हार�मोनला सफिशिएंट असे रिक्वायर्ड असे जेवढे अपेक्षा आहे तेवढे पण तयार करत नाहीये सिम्टम्स काय त्याचे नॉट ऑल गोयटर्स कॉल साइन्स अँड सिम्टम्स व्हेन साइन्स अँड सिम्टम्स डू ऑकर दे मेड इन्क्लूड अलॉंग विथ द लंप और स्वेलिंग इन युअर नेक द सिम्टम्स ऑफ अ गोयटर इन्क्लूड आता बघा काय काय आपली नेक जी आहे ती तर सुजणारच आहे सोबत काय होणार आहे अ स्वेलिंग ऍट द बेस ऑफ युअर नेक दॅट मे बी पर्टिक्युलरली ऑबियस वेन यू शेव ऑर पुट ऑन मेकअप अ टाईट फिलिंग इन युअर थ्रोट टाईटनेस इन युअर थ्रोट कफिंग हॉर्सनेस म्हणजे आपला जो आवाज आहे तो हॉर्स सारखा होणार आहे ओके रफ आवाज असणार आहे ट्रबल और डिफिकल्टी इन स्वॅलोइंग जेवताना तुम्हाला त्रास होणार डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग श्वास घ्यायला त्रास होणार हॉर्स वाईज अगेन डिझिनेस वेन युअर रेज युअर आर्म्स ओके अँड स्वॅलो नेक वेन्स नसा ज्या आहेत त्याही सुचतील इफ यू हॅव अ टॉक्झिक गॉयटर विथ अ हायपर थायरॉइडिझम यू माईट हॅव आता हायपर थायरॉइडिझम असेल तर काय होईल स्वेटिंग घाम येणार डायरिया असणार नॉशिया असणार अ फॅट पल्स और हार्टबीट अँड शॅकिनेस आता हायपोथायरॉइडिझम जर असेल तर काय होईल ड्राय स्किन दिसेल टायर्डनेस असेल वेट गेन कॉन्स्टिपेशनही असेल अँड इरेग्युलर पिरियड इन अ फिमेल्स ऑर इन ह्युमन्स कॉजेस काय आहेत युअर थायरॉइड ग्लॅन्ड प्रोड्युसेस टू मेन हॉर्मोन्स दॅट इज थायरॉक्झिन दॅट इज टी फोर अँड ट्राय आयडो थायरोनिन दॅट इज टी थ्री दिस हार्मोन्स सर्क्युलेट इन युअर ब्लड स्ट्रीम अँड हेल्प रेग्युलेट युअर मेटाबॉलिझम द मेंटेन द रेट ऍट विच युअर बॉडी युजेस फॅट्स अँड कार्बोहायड्रेट्स so help control your body temperature influence your heart rate and help regulate the production of proteins your thyroid gland also produces calcitonin a hormone that helps regulate the amount of calcium in your blood ithe ka honare your thyroid gland also produces calcitonin thyroid gland calcitonin pan produce karta ata calcitonin ka hai ek hormone hai te kashala madad karta regulate karnyala kashala calcium je hai aplya body blood madhe त्याला त्याची अमाऊंट रेग्युलेट करतो ओके युअर पिच्युटेरी ग्लँड अँड हायपोथॅलमस कंट्रोल द रेट ऍट विच टी फोर अँड टी थ्री आर प्रोड्यूस अँड रिलीज मी परत तुम्हाला सांगतो टी फोर म्हणजे थायरॉक्झिन आणि टी थ्री म्हणजे ट्राय आयडो थायरॉनिन ओके याला प्रोड्यूस करतं आणि रिलीजही करतं कोण पिच्युटेरी ग्लँड अँड हायपोथॅलमस त्याला कंट्रोल करतं त्याचा रेटला द हायपोथॅलमस अँड एरिया ऍट द बेस ऑफ हायपोथॅलमस काय अँड एरिया ऍट द बेस ऑफ युअर ब्रेन दॅट ऍक्ट ऍज अ थर्मोस्टॅट फॉर युअर व्होल सिस्टम सिग्नल्स ऑफ युअर पिच्युटेरी ग्लँड टू मेक अ हॉर्मोन नोन ऍज थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन टी एस एच जो आहे त्याला जो आहे सिग्नल करतं युअर पिच्युटेरी ग्लँड ऑल्सो लोकेटेड ऍट द बेस ऑफ युअर ब्रेन रिलीज अ सर्टन अमाऊंट ऑफ टी एस एच डिपेंडिंग ऑन हाऊ मच थायरॉक्झिन अँड टी थ्री आर इन युअर ब्लड सो युअर थायरॉइड ग्लँड इन टर्न रेग्युलेट द इट्स प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बेस्ड ऑन द अमाऊंट ऑफ टी एस एच इट रिसिव्ह फ्रॉम द पिच्युटेरी ग्लँड सी इथे आपण सगळ्याच फिगर ऍड केल्या आहेत ओके गोयटरच्या जे टाइप्स आहेत थायरॉइड विथ अ सिंगल नॉड्युल थायरॉइड विथ अ मल्टिपल नॉड्युल्स ओके ऑल्सो नोन ऍज मल्टिपल नॉड्युलर गोयटर बघा हा जो दिसतोय तुम्हाला हा काय मल्टिपल नॉड्युलर गोयटर आहे ओके सो हॅव्हिंग अ गॉयटर डज नॉट नेसेसरली मीन दॅट युअर थायरॉइड ग्लँड इज नॉट वर्किंग नॉर्मली इवन वेन इट्स एनलार्ज युअर थायरॉइड मे प्रोड्यूस नॉर्मल अमाऊंट ऑफ हार्मोन्स इट माईट ऑल्सो हॅव एव्हर प्रोड्यूस टू मच और टू लिटल थायरॉक्झिन दॅट इज अँड टी फोर टी थ्री ओके आता हायपोथॅलमस कुठे असतो आणि पिच्युटेरी ग्लँड कुठे असतात मी हेही तरी ठेवलंय तेही तुम्ही बघून घ्या ओके सो सेव्हरल थिंग्स कॅन कॉज युअर थायरॉइड ग्लँड टू एनलार्ज सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आर आता थायरॉइड ग्लँड्सला वाढवणारे कारण आपण बघितले पण अजून कुठले सेवरल कारण काय आहेत किंवा मोस्ट कॉमन कुठले आहेत आयोडिन डिफिशियन्सी आयोडिन इज अ इसेन्शियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉइड हॉर्मोन्स अँड इज फाउंड प्रायमरली इन अ स्वेटर अँड इन द सॉइल इन अ कोस्टल एरियाज सो इन द डेव्हलपिंग वर्ल्ड पीपल हू लिव्ह इन लँड ऑर एट हाय इलेव्हेशन आर ऑफ अन आयोडिन डिफिशियंट अँड कॅन डेव्हलप गॉयटर्स सो वेन इन वेन द थायरॉइड इन लार्ज इन एफोर्ड टू ऑप्टेन मोर आयोडिन so iodine deficiency may be uh, made worse by a diet high in a hormone inhibiting foods such as cabbage broccoli and uh, cauliflower okay so in a countries where uh, iodine is routinely added to table salt and other foods like a united states a lack of dietary iodine uh, is not usually the cause of goiter so now uh, there are some diseases 
like a graves disease a goiter can sometimes occur when your thyroid gland produces too much thyroid hormone that is hyperthyroidism in someone who has graves disease antibodies produced by immune system mistakenly attack the thyroid gland causing it to produce excess thyroxine uh, this over stimulation caused the thyroid to swell that is called graves disease and then hashimotos disease a goiter can also result uh from an underactive thyroid that is hypothyroidism like graves disease hashimoto disease is an autoimmune disorder but instead of causing your thyroid to produce too much hormone hashimoto's damages your thyroid so uh, that is produces too little now sensing a low hormone level your pituitary gland produces more tsh to stimulate the thyroid which then causes the gland to enlarge now again there are some uh, uh nodules or goiters is there मल्टीनोडल गाइटर इन दिस अपन फिगर मे बगित तो इन दिस कंडीशन सेवरल सॉलिड और फ्लूड फिल्ड लम्स कॉल्ड नोडल्स डेवलप्स इन बोथ साइड्स ऑफ योर थायरॉइड रिजल्टिंग इन ओवर ओवरऑल एनलार्जमेंट ऑफ योर ग्लैंड्स देन सोलिटरी थायरॉइड नोडल्स इन दिस केस अ सिंगल नोडल आर डेवलप्स इन इन द वन पार्ट ऑफ योर थायरॉइड ग्लैंड मोस्ट नोडल्स आर नॉन कैंसरस दैट इज बिनाइन एंड डोंट लीड टू कैंसर देन थायरॉइड कैंसर इज अ फार लेस कॉमन दैन बिनाइन थायरॉइड नोडल्स biopsy of a thyroid nodule is very accurate in determining whether it's cancerous then pregnancy a hormone produced during pregnancy human uh, chorionic uh, gonadotropin that is uh, abbreviated from hcg uh, may cause your thyroid gland to enlarge slightly uh, that's why uh, pregnant women just that then the next why to suzlela vat inflammation that is uh, thyroiditis is an inflammatory condition that can cause pain and swelling in the thyroid so it may also cause the body to produce too much or uh, too little thyroxine so goiter does not represent any one disease they can form quickly or really uh, very slowly over areas uh, before iodized salt was introduced in 1920 so iodine deficiency was the main cause of goiters in the us uh, it's still uh, in a worldwide uh, in the us uh, the main cause of goiters can autoimmune disorders including like a uh, grave disease or hashimotos disease that we have already seen and uh, multinodular goiter so inflammation of the thyroid called thyroiditis can also cause a goiter you can uh, get the after getting sick from a virus or after giving a birth uh, okay so now what are the risk factors so goiters can affect anyone they may be present at birth and uh, occur at any time throughout your life some common risk factors for goiters include a lack of dietary iodine so people living in areas where iodine is in a short supply and who don't have access to iodine supplements are at a high risk uh, under the goiters uh, being female so because uh, women are more prone to the thyroid disorders so they are also more likely to develop goiters uh, then your age so goiter is uh, more common after age of 14 and you get higher risk if you are uh, over the 14 then medical history okay so it can vary person to person as so a personal or family history of autoimmune disease or increases your risk then pregnancy or a menstrual pause so for reasons that are not entirely clear but uh, thyroid problems are more likely to occur during pregnancy and menopause both of which are linked to thyroid issues certain medications uh, it is also happen because of certain kind of medicines or medications so some medical treatments including the heart drug uh, that is uh amiodarone uh, that is uh, and uh, paseron others for urinary heartbeat and the psychiatric drug uh, drug lithium that is uh, lithovid others used for mood disorders increases your risk then radiation exposure suppose you are going to the or exposing uh, exposed to the radiation or radiation source or the rays of radiation so your risk increases if you are had radiation treatments uh, to your neck or uh, chest area or you have been exposed to radiation in a nuclear facility so test or accident so in that cases uh, this is also risk factor now what are the diagnosis for goiter often your doctor will diagnose your goiter simply by examining your neck so you may then have test to find out what caused uh, it and uh, how it affects you and they include an ultrasound to see how large your thyroid is and whether you have nodules or not okay like a single nodule or multi nodule then blood test to measure your thyroid hormone levels and see whether you have the antibodies that some goiters cause antibodies are the proteins your uh, uh, your body make to fight infection a biopsy when your doctor uses a thin needle to take a sample of your tissue or fluid for testing this is this is used to uh, rule out cancer a thyroid scan in which your doctor injects a little radioactive material to create an image of your thyroid on an computer screen so this shows your doctor the size of your thyroid or actually and how well it is working 
a CT scan or MRI if your goiter is large or has a spread to your chest or there is susceptible to the cancer, then goiter treatment. Depending on what caused your goiter and how serious it is, your doctor can treat it with a medication. If you have hyperthyroidism, your doctor may prescribe a thyroid hormone replacement of medications and uh, for goiters caused by inflammation, you might be, uh, take aspirin or uh, corticosteroids. So, uh, another treatment part is a surgery. The surgeon uh, may remove all part of your thyroid afterwards. Uh, you may need to take thyroid hormone medication uh, for the rest of your life. And uh, radioactive iodine, uh, you take it. Uh, this is an appeal uh, to treat an overactive thyroid. It kills cells to shrink the thyroid. And after the treatment, you will be probably need to take hormone drugs uh, from then on. Now the complications, so some goiter, uh, small goiters that uh, does not cause physical or cosmetic problems are not a, in a concern, but large goiters can make it hard to breathe or uh, swallow and can cause a cough and hoarseness. So goiters that result from the conditions such as hyperthyroidism or hypothyroidism or hypothyroidism, uh, hyperthyroidism may be associated with the number of symptoms ranging from fatigue and weight gain uh, to unintended weight loss and irritability and also trouble in a sleeping. Okay. So this is the basic information about uh, goiter and uh, these are the references. Uh, if you uh, required more information about it, you can go and uh, cite these uh, citations. Okay. And uh, one more important message is that live as if you were to die tomorrow. Okay. So that is the message from my side. Uh, if you like this video, so please uh, uh, share subscribe and uh, comment uh, if you have a doubt uh, in a, any particular point related to b farm and d farm uh, please comment on uh, this video uh, i'll prepare one video about that and uh, that's it thank you